ஏஷியா கப் கிரிக்கெட் போட்டியோட சூப்பர் போர் சுற்றுல இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்தானும் நேத்து மோதினாங்க இந்த போட்டி பாத்தீங்கன்னா டை ஆயிடுச்சு ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ரொம்ப சூப்பரா விளையாடினாங்கன்னு சொல்லணும் நம்ம அவங்கள கொஞ்சம் குறைச்சு மதிப்பிட்டுட்டோமோ அப்படின்னு தாங்க தோணுச்சு பேட்டிங்லயும் சரி பவுலிங்லயும் சரி ரெண்டுத்துலயுமே ஆப்கானிஸ்தான் டீம் ரொம்ப சிறப்பா செயல்பட்டாங்க ஒரு கட்டத்துல இந்தியா வின் பண்ணிடும் அப்படின்னு நினைச்சோங்க ஆனா ஆப்கானிஸ்தான் பவுலர்ஸ் எல்லாம் செமையா பந்து வீசினாங்க நம்ம இந்தியன் டீம பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முக்கிய வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே நேத்திக்கு மேட்ச் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பைனலுக்கு போயாச்சு இந்த மேட்சோட வெற்றி தோல்வி நமக்கு முக்கியம் இல்ல சோ அதனால முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாருக்குமே ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரோஹித் சர்மா தவான் சாஹல் புவனேஸ்வர் குமார் பும்ரா இவங்களெல்லாம் ரெஸ்ட்ல விட்டுட்டு இளம் வீரர்களுக்கு நேத்திக்கு டீம்ல சான்ஸ் கிடைச்சது ஆப்கானிஸ்தான் டீம்ல துவக்க வீரர் ஷாசாத் ஏழு சிக்ஸர் அடிச்சு செஞ்சுரி அடிச்சாரு நேத்து தீபக் சாஹர் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமா பந்து வீசினாரு அப்படின்னு சொல்லணும் நாலு ஓவர் வீசி முப்பத்தி ஏழு ரன்ஸ் கொடுத்தாரு ஆப்கானிஸ்தான் டீம் இறுதியில இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரன் எடுத்துச்சு நம்ம இந்தியன் டீமோட மிடில் ஆர்டர் கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பத்துல இருந்தே ஒரு டாக்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அத நேத்து மேட்ச்லயும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நேத்து நடந்த மேட்ச்ல அம்பையரோட டிசிஷன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல தப்பா இருந்துச்சுங்க தினேஷ் கார்த்திக்கும் நம்ம தல எம் எஸ் தோனிக்கும் தப்பான எல்பி டபிள்யூ கொடுத்து அவங்கள அவுட் பண்ணிட்டாங்க நேத்து மேட்ச் டை ஆனதும் ஸ்டேடியம்ல இருக்கிற ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே இந்த விஷயத்த எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலங்க அவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் சோகமா தான் இருந்தாங்க அதுவும் முக்கியமா சொல்லணும்னா ஒரு குட்டி பையன் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு நம்ம இந்தியன் டீம் ஜெயிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு பக்கத்துல அவங்க அப்பா அந்த பையனை கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு எதேதோ சொல்றாரு பட் இருந்தாலும் அந்த பையன் அழுகிய நிறுத்தவே இல்லைங்க இந்த வீடியோ இப்ப சோசியல் மீடியால வைரலா ஷேர் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் ஓவரை ரஷீத் கான் தான் போட்டாரு அந்த பக்கம் ஜடேஜா இருந்தாரு ஜடேஜா நினைச்சிருந்தா நம்ம இந்தியன் டீம் ஜெயிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேரு சோசியல் மீடியால கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் எப்பவுமே கேப்டன் கோலா இருக்கிற நம்ம தல தோனி நேத்திக்கு மேட்ச்ல கொஞ்சம் லைட்டா டென்ஷன் ஆயிட்டாரோ அப்படின்னு தான் தோணுச்சு டென்ஷன் ஆக்குனது யாரு அப்படின்னா குல்தீப் யாதவ் இவர் பவுலிங் போடும் போது ஃபீல்டிங்லாம் மாத்துங்க அப்படின்னு தல தோனி கிட்ட சொல்லியிருக்காரு குல்தீப் அப்படி சொன்னதும் பவுலிங் போடுறியா இல்ல நான் வேற ஆளை மாத்துட்டுமா அப்படின்னு தோனி கேட்டிருக்காரு இந்த விஷயம் ஸ்டம்ப்ல இருக்கிற மைக்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஏஷியா கப்போட பைனல்ஸ்க்கு நம்ம இந்தியன் டீம் போயிட்டாங்க சோ இந்தியன் டீம்ல என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணா நம்ம இந்த கோப்பையை கைப்பற்றுவோம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மிடில் ஆர்டரை மாத்தணுமா இல்லைன்னா அதே டீமோட நம்ம மறுபடியும் களத்துல இறங்கலாமா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போயிட்டு என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நாங்க சரக்கு வாங்கி அடிக்கிறோம்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு விட வேண்டாமா அப்போ அவர் பேசுறதுல எதுலையுமே லாஜிக்கே கிடையாது அவர் பேசுனது முழுக்க முழுக்க மனசில் பதிஞ்சு நம்ம எப்படியாவது ஒரு ஹீரோவாக தெரியணும் அவர் திரையில் காமெடியனாக இருக்கிறதுனால ஒரு வேலை அந்த நூறு பேருக்கு ஹீரோவாக தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டு பேசினாரோ என்னவோ